என்னடா இன்டக்ஷன் வாங்கி வச்சிருக்க சூடே ஆக மாட்டேங்குது போய் மெக்கானிக் ஷாப்ல கூடுறா டேய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க அது சரி சரி கீழ போ நாராயணா இந்த கொசு தொல்ல தாங்க முடியலடா எங்க போனாலும் பின்தொடர்ந்தே சொல்றா ஒரு சிக்கன் கிரில்லு ஒரு சவர்மா அண்ணா என்ன இருங்க எக்ஸ்ட்ரா மைனிஸோட பாத்துக்கோங்க அடே ஏன்டே காசு என்ன உட்காந்துருக்கு என்கிட்ட வந்து கேட்குற பற்றியா போடா இப்போ அயன் பாக்ஸில் சூடு பண்ணுறான் அடா இவன் வேற சே என் ஜாமி உள்ளே போ ஆ ஓகே டே அதோடய பிரின்சிபல் என்னென்னு தெரியுமாடா உனக்கு ஒன்றும் இல்லைடா ப்ளக் பண்ணும் சூடாகும் தண்ணி காயும் தப்புடா அது அப்படி இல்லடா கேட்டுக்க நீ சொல்றா உனக்கு பிளக்கர் சார் ஒண்ணும் அதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா அதுக்கப்புறம் தண்ணி சூடாகவும் சுட வச்சு குடிக்கணும் எப்படி கரெக்டா சொன்னா நினைச்சிருக்கோம் <laughs> அதை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் முதல்ல அயன் பாக்ஸ் பத்தி நம்ம எடுத்துப்போம் அயன் பாக்ஸ் முத முதல்ல ஹென்ரி டபிள்யூ சீலி அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அந்த வருஷத்துல அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கரண்ட் அந்த அயன் பாக்ஸ் அந்த ஒயர் வழியா ஃபுளோ ஆகி அந்த அயன் பாக்ஸ் கீழே இருக்கும் பாத்தீங்களா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல கூடிய அந்த இடத்துக்கு சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ அந்த சோலுக்கு அந்த கரண்ட் முழுசா அங்க போகும் அந்த சோல் அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சோல் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அந்த கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த எனர்ஜியை அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஹீட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணும் ஹீட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க அந்த ஹீட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹீட் எனர்ஜியை அந்த சோல் முழுக்கவே அதாவது அந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அது ஃபுல்லாகவே அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்ப அந்த ஹீட் அந்த இடத்துல ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் சோ அந்த இடத்துல அந்த நம்ம எந்த அளவுக்கு கரண்ட் கொடுக்கறோமோ அந்த அளவுக்கு அதுல வந்து ஹீட் அதிகமாகும் அப்போ ஹீட் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு அப்புறம் நாம அதை என்ன பண்ணுவோம் அது தூக்கி நம்மளுடைய அயன் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரெஸ் மேல நம்ம வைப்போம் கசையும் முசையிருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் மேல வைப்போம் அந்த அந்த ஹீட் அதுக்கு மேல வச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது அயன் ஆகி நல்ல பிளேனான ஒரு ஷர்ட்டா ஒரு பிளேனான ஒரு பேண்டா நமக்கு அது கடைசியில கிடைக்குது அது எப்படி அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க முதல்ல அந்த கிளோத்ஸ் எல்லாம் எதாவது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் சொன்னா பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலா இருக்கு பாலிமர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா பாலி அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் நிறைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சோ ஒரு நிறைய செயின் கொண்ட ஒரு மாலிக்குலால தான் அந்த கிளோத்ஸ் எல்லாம் உருவாயிருக்கு சோ அந்த நிறைய செயின் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளோத்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் சொன்னா நம்ம சட்டை யூஸ் பண்ணும் பொழுது இல்ல வெளியே போய் விளையாடும் பொழுது இல்லடா ரொம்ப ஒர்க் லோடு அதிகமா இருக்கும்போது நம்ம ஒர்க் நிறைய பண்ணுவோம்ல சோ அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் பொழுது ந
மேலே கீழே இமா கசங்கும் அப்படி கசங்கும் போது என்ன ஆகும் சொன்னா அந்த ஹை பாலிமர்ஸ் நேரம் இருக்கக்கூடிய அந்த செயின் அங்கங்க ஏறி இறங்கி அப்படியே ஸ்டிஃபா பிடிச்சிக்கும் ஹார்ட் ஆயிரும் சோ இப்படி இருக்கக்கூடிய நேரம் ஏறி இறங்கி அங்கங்க மேடு பெல்லாம இருக்கக்கூடிய அந்த பாலிமர்ஸ் நேரம் படுத்தணும் சமப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு பிளேனான ஒரு துணி பிளேனான ஒரு குளோத் நம்ம கிடைக்கும் அது எப்படி இந்த ஹீட் சமப்படுத்துது அப்படின்னா அந்த அயன் பாக்ஸ் நம்ம இந்த பாலிமர்ஸ் மேல நம்ம வைக்கிறோம் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஹீட்ட அந்த பாலிமர்ஸ் எடுத்துக்குது அந்த பாலிமர்ஸ் இந்த ஹீட் எடுக்கும் பொழுது அது வந்து லூஸ் ஆகுது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா நம்ம வீட்டுல அப்பளம் சுடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரிதான் அப்பளம் சாதாரணமா பிளேனா இருக்கும் அது நம்ம ஒரு எண்ணெயில போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஹீட்டான ஒரு எண்ணெயில போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த அப்பளம் வந்து தன்னுடைய ஹார்டான நிலைமையில இருந்து ஒரு சாஃப்டான ஒரு நிலைமைக்கு நல்லா அப்படியே அலை அல மாதிரி ஒரு மேலே கீழேயுமா ஏற்றணும் ஒரு ஷேப்ல நமக்கு கிடைக்கும் உடனே அந்த அப்பளத்தை நம்ம சூடு அப்படி வெளியெடுத்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஷேப்ல மாத்தி வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஷேப்புக்கு அந்த அப்பளம் மாறிடும் எப்படி அப்படிதான் யோசிக்கிறீங்க அப்பளமும் கூட இதே மாதிரி ஒரு பிரின்சிபல் பின்னாடிதான் அது ஒர்க் ஆகுது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பளமும் அதே மாதிரி ஹீட் ஆகும் பொழுது தன்னுடைய ஆடான ஒரு தன்மையில இருந்து சாஃப்டான ஒரு தன்மைக்கு மாறுது சோ இதே தான் இந்த துணியிலுமே இதுதான் அப்ளை ஆகுது ஹீட் வைக்கும் பொழுது அந்த பாலிமர்ஸ் ஹார்டா இருக்க பாலிமர்ஸ் சாஃப்ட் ஆகுது அதுக்கு பின்னாடி இந்த ஹீட்டை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சாஃப்டா இருக்க பாலிமர்ஸ் மறுபடியும் ஹார்ட் ஆகுது அப்படி ஹார்ட் ஆகும் போது நமக்கு பிளேனான ஒரு குளோத்தா ஒரு அழகான அயன் பண்ண ஒரு குளோத்தா நமக்கு கிடைக்குது இதுதாங்க அயன் பாக்ஸ் பண்ண இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் இப்ப அயன் பாக்ஸ் பண்ண இருக்க பிரின்சிபல் பாத்துட்டோம் ஆனா அந்த அயன் பாக்ஸ்ல நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் ஆனா அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் அயன் பாக்ஸ் ஆன் பண்றோம் ரொம்ப ஹீட் ஆகுது ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக அதிகமாக ஒரு கஷ்டத்துக்கு மேல என்ன ஆயிருதா அந்த லைட் தானாவே ஆஃப் ஆயிருது நம்ம அயன் பண்ணிட்டே இருப்போம் அந்த ஹீட் கொஞ்சம் குறைய குறைய திடீர்னு பார்த்தா மறுபடியும் அந்த லைட் ஆன் ஆகி மறுபடியும் சூடாக ஆரம்பிக்குது இதே எப்படி தானா நடக்குது தானாவே இதுக்கு எப்படி ஹீட் அதிகமாயிருச்சு ஹீட் கம்மியாயிருச்சு இது எப்படி தெரிய வருது ஏதாவது சென்சார் உள்ள வச்சிருப்பாங்களோ அப்படிதானே யோசிக்கிறீங்க சென்சார் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க ஒரு பை மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் அதாவது ரெண்டு மெட்டல் கொண்டு ஒரு ஸ்ட்ரிப் ஒரு மேல ஒரு ஹார்ட் மெட்டல் கீழே ஒரு சாஃப்ட் மெட்டல் இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப்ப தான் அந்த அயன் பாக்ஸுக்கு அந்த சோலுக்கு பக்கத்துல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப அந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பை மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் வழியா தான் பாஸ் ஆகி ஆகணும் சோ கரண்ட் ஓவரா ஃபுளோ ஆக ஃபுளோ ஆக அந்த பை மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்புமே கூட அது மெட்டல் அப்படிங்கறதுனால கரண்ட் பாஸ் ஆகும் போது அதுவுமே ஹீட் ஆகும் சோ அதுவும் ஹீட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் ஒரு அளவுக்கு மேல ஹீட் ஆகும் பொழுது நேரா இருக்க முடியும் இந்த பை மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் இதோட சோனோட கனெக்ட் ஆகும் சோ இந்த பை மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் ஹீட் ஆகும் பொழுது அதோட தன்னுடைய தன்மையில இருந்து ஒரிஜினல் தன்மையில இருந்து வெளியாகி ஒரு கேர்வான ஒரு தன்மைக்கு அது ஹீட் ஆகுறதுனால அது மாறும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த அப்பளம் எப்படி மாறிச்சோ அதே மாதிரி இந்த பை மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்பும் மாறும் அப்படி மாறும் பொழுது அந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகுறது தடைப்படும் ஒருவேளை கரண்ட் பாஸ் ஆகி தடைப்பட்டுருச்சுன்னா அது வழியா ஹீட் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகலன்னா அந்த பை மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் மறுபடியும் ஹார்டான கண்டிஷன்ல இருந்து கூல் கண்டிஷன் வரும் சோ கூல் கண்டிஷன் வரும்போது என்ன ஆகும் இப்படி இருக்கக்கூடிய பை மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் மறுபடியும் மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு இருந்து மறுபடியும் அந்த சோலோட ஜாயிண்ட் ஆகும் மறுபடியும் அந்த சோலோட ஜாயிண்ட் ஆச்சு என்ன ஆகும் மறுபடியும் கரண்ட் ஃபுளோ நடக்கும் கரண்ட் ஃபுளோ நடந்தா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆனா நமக்கு அந்த அயன் பண்ண முடியும் சோ இதுதாங்க அயன் பாக்ஸ் பண்ண இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பிரின்சிபல் சோ இந்த பிரின்சிபலையும் இண்டக்ஷன் ஸ்டவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிரின்சிபலையும் நம்ம நிறைய போட்டு குழப்பிக்கும் ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் போல இந்த வீடியோ நம்ம பார்த்த மாதிரி ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் போல அப்படின்னு நினைச்சு நிறைய நம்ம குழப்பிப்போம் ஆனா ரெண்டு ஒரே மாதிரி இல்ல உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய இடங்கள்ல வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா சோ இதே பிரின்சிபல் தான் இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்குலயும் இருக்குது இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்குலயும் ஒரு காப்பர் காயில அவங்க சுத்தி வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்குல அந்த காப்பர் காயில அவங்க சுத்தி வச்சிருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு கரண்ட் பாஸ் பண்றோம் அதாவது ஏசி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு சாதாரணமான கரண்ட் மாதிரி எப்பொழுதுமே ஒரே ஒன் ஆம்ஸ் எப்பவுமே டூ ஆம்ஸ் அப்படி அனுப்பாமல் திடீர்னு ஒன் ஆம்ஸ் திடீர்னு ஜீரோ திடீர்னு மைனஸ் ஒன் திடீர்னு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேவு மாதிரியான வேரியன் கரண்ட் அதாவது எப்போதுமே மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய டைமுக்கு பொறுத்த மாதிரி ம
வேற ஏதாவது பாத்திரம் காப்பர் இந்த மாதிரியான பாத்திரம் வைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா காப்பர் அலுமினியம் இந்த மாதிரியான பாத்திரம் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் அந்த அந்த பாத்திரத்துல எட்டி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த கரண்ட் வந்து அயன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் மேல தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமே தவிர காப்பர் அலுமினியம் இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் மேல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்ல அதனாலதான் காப்பர் மெட் அலுமினியம் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஹீட் ஆகுறது இல்ல இதுதான் ஹை பவர் எடுத்துக்கிட்டு ரேபிட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல இருந்தாலுமே கூட ஒரு சில பாத்திரங்களை வச்சா அது வந்து சூடாகாது அப்படிங்கிற மைனஸ் பாயிண்டும் இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல இருக்குது சோ இப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஐன் பாக்ஸ்கோ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தண்ணி எடுத்துடா